రైట్ ఈ నెల ఇరవై ఏడో తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టానికి సంబంధించి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న కొన్ని విభజన సమస్యలు లేకపోతే నిధుల పంపకాలు ఆస్తుల పంపకాలు కొన్ని కొన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు వీటితో పాటుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు మాత్రమే సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన అంశాలని చర్చించి పరిష్కరించడం కోసం కేంద్ర హోంశాఖ ఈ నెల ఇరవై ఏడో తేదీన ఒక సమావేశాన్ని తలపెడుతూ ఆ ఎజ్ అజెండా రిలీజ్ చేసింది ఆ అజెండా మీద మనం ఇప్పటిదాకా నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను అందులో ప్రధానమైనది ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని నిర్మాణానికి కేంద్ర మద్దతు అనేది చాలా కీలకమైన సమస్యగా ఇవాళ అందరూ చర్చిస్తున్నారు దాంతోపాటు ఇంకా ర్యాపిడ్ రైల్వే కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ అనుకున్నాం మనం సో ఈ చర్చలో మనతో పాల్గొంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కుమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ గారు అలాగే సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎంఏ గఫూర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి గారు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ జడ శ్రవణ్ కుమార్ గారు హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ మాజీ న్యాయాధికారి జైభీం భారత్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రవణ్ కుమార్ గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు అయితే చర్చలోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి కేంద్ర హోంశాఖ ఈ సమావేశంలో ఉద్దేశం ఏంటి సడన్గా ఇవాళ ఎందుకు వచ్చింది అనేది కొంత ఆసక్తికరమైన చర్చగా ఉన్నది సో అది మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ మరిన్ని వివరాలు ఇస్తారు ఒకసారి చూద్దాం లైవ్లో కృష్ణ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ కృష్ణ ఇది పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించినంత వరకు ఎందుకంటే వెయ్యి రోజుల ఉద్యమం నిన్ననే అరసవిల్లికి పాదయాత్ర ప్రారంభం అవడం కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోవడం ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో సడన్ గా వచ్చిన ఈ సమావేశం తాలూకు ఎజెండా చాలా పెద్ద చర్చనీయాంశం అవుతుంది అందులో రాజధాని గురించి ప్రత్యేకించి పేర్కొనడం పైగా రాజధాని అంటే ఇక్కడ ఒకే రాజధాని అనే సెన్స్ వచ్చే సెన్స్ ఏంటిలే ఒకే రాజధాని వాళ్ళు చెప్పింది అదే మన సెన్స్ మనం దాన్ని అస్పష్టత ఎందుకు దాంట్లో కానీ సో ఏంటి దీని వెనక ఉన్న అసలు విషయం ఏంటి వెంకటకృష్ణ గారు గతంలో మీరు చూసుకుంటే ఏదైతే ఇదే అమరావతి రైతులు న్యాయస్థానం అంటూ దేవస్థానం అంటూ పాదయాత్ర మొదలుపెట్టినప్పుడే తిరుపతిలో అమిత్ షా బీజేపీ నేతలందరితో సమావేశమై మీరెందుకు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనలేదు మీరెందుకు ఈ పాదయాత్రకు మద్దతు ఇవ్వటం లేదు అని ఆయన గట్టిగా చెప్పిన తర్వాత ఆ పాదయాత్రకి బీజేపీ నేతలు కూడా మత్తిచ్చారు ఆ తర్వాత మనం చూసాం ఇటీవల గుంటూరు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలంతా కూడా ఆ యొక్క అమరావతికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో కూడా పర్యటించి అమరావతికి మద్దతిచ్చారు సో సరిగ్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ అమరావతి టు అరసవెల్లి అటు ఇదే రైతులు మళ్ళీ కే రెండోసారి పాదయాత్ర ప్రారంభించినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుందనే చెప్పచ్చు అయితే వెంకటకృష్ణ గారు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ యొక్క విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను అమలు చేయడానికి కానీ ఈ విభజన వల్ల తలెత్తినటువంటి సమస్యలు ఏదైతే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తినటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కానీ కేంద్ర హోంశాఖను నోడల్ ఏజెన్సీగా పెట్టి ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పింది అయితే ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమ ఈ సమావేశాలను అనేక సార్లు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ ఇరవై మూడు సార్లు సమావేశాలు జరిగాయి ఇప్పుడు ఇరవై ఏడవ తేదీని జరగబోయేది ఇరవై ఏడవ తేదీని జరగబోయేది ఇరవై నాలుగో సమావేశం కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి సమావేశాలకు ఈ సమావేశాలకు చాలా భిన్నంగానే ఈసారి అజెండాలో ఉన్న అంశాలు చెప్పారు గతంలో పంపినటువంటి సమావేశాలకు అజెండా ఏంటి అంటే మీ దగ్గర ఏవైనా అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి వాటి మీద పరిష్కరిద్దామని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు తప్పితే ఈ విధంగా స్పెసిఫిక్గా ఏమి కూడా సమా అజెండాలో ఇన్ని అంశాలను పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే పది అంశాలకు పైగా ఈ ఈ యొక్క అజెండాలో పెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా గతంలో సమావేశం జరిగినప్పుడు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి అదేవిధంగా ఇటు చీఫ్ సెక్రటరీ ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీలు వీళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే ఈ సమావేశంలో పాల్గొనేవాళ్ళు కానీ ఈసారి ఈ సమావేశంలో పాల్గొనే వాళ్ళ సభ్యుల సంఖ్య కనుక మీరు చూసుకుంటే మొత్తం పన్నెండు మంది సభ్యులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు అది కాకుండా 
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శాఖలకు సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులే సెక్రటరీలే ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీలతో పాటు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ సర్వీస్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ వీళ్ళంతా కూడా ఈ సమ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా విభజన జరిగిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఈ ఇరవై మూడు సమావేశాల్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎవరు కూడా పాల్గొనలేదు తొలిసారిగా ఈ విధంగా పాల్గొన్నారు అంటే బీజేపీ కూడా కేంద్రం ఈ యొక్క రాజధాని పైన దృష్టి సారించింది అన్నది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుకే గతంలో ఈ అజెండాలో లేని అంశాలలో కూడా ఇప్పుడు గతంలో కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు పంపించినప్పటికీ కూడా ఈ అజెండాలలో ఈ విధంగా ఇంత స్పష్టంగా రాజధాని గురించి ఎప్పుడు కూడా ఇందులో చెప్పలేదు రాజధానికి సంబంధించినటువంటి నిధులను కూడా ఎప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్రాన్ని ఇంతవరకు కూడా కోరలేదు సో అదర్ ఇష్యూస్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా సెంట్రల్ సపోర్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ క్యాపిటల్ సిటీ అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు రాజధాని నిర్మాణం కోసం అక్కడ ఇచ్చాము ఒక వెయ్యి రూపాయ వెయ్యి కోట్లు అక్కడ డ్రైనేజీలకి విజయవాడ గుంటూరు డ్రైనేజీలకి ఇచ్చారు సో మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త రాజధాని కోసం అంటే రాజధాని కోసం ఇంకా నిధులు ఏ విధంగా చేయాలి సపోర్ట్ కేంద్రం ఏ విధంగా కావాలి అన్నది కూడా కోరుతుంది సో హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా అమరావతి ఇక రాజధానిగా ఉంటుంది అంటూ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఆ అంశాన్ని కూడా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అదేవిధంగా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ రైల్ కనెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద న్యూ క్యాపిటల్ అన్న విషయాలను కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈసారే ఇంత స్పష్టంగా ఎజెండా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు రాజధాని విషయంలో కోర్టు తీర్పులను కూడా ఉల్లంఘించి పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్న తీరు వెయ్యి రోజుల ఉద్యమం మళ్ళీ పాదయాత్ర దాని మీద కూడా అనుమతి ఇవ్వకపోతే కోర్టు అనుమతి ఇవ్వడం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ ఎజెండా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక అమరావతి అనే విషయంలో అస్పష్టత లేదు ఒక స్పష్టత వచ్చింది కేంద్రం పరోక్షంగా ఒక స్పష్టత ఇచ్చింది అనే చర్చ ఏమన్నా జరుగుతుందా బ్రీఫ్గా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వెంకటకృష్ణ గారు ఇక్కడ బీజేపీ నేతలు కానీ బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో కానీ బీజేపీ జాతీయ నాయకులు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అమరావతి రాజధానిగా ఉంటుంది దానికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉంది కా అంటే సరైన సమయంలో ప్రధాని మోదీ కానీ అమిత్ షా కానీ ఇతర జేపీ నడ్డా కానీ వీళ్ళంతా కూడా సరైన సమయంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన చేస్తారు సో అమరావతికి ప్రధాని మోదీనే శంకుస్థాపన చేశారు కాబట్టి మీ బీజేపీ దానికి కట్టుబడి ఉంది ఆ దిశగానే వెళ్తుంది అని కూడా ఇంకొక ఇంకొక అంశం కృష్ణ ఇంకొక అంశం కృష్ణ నేను సమాచారం అంటే ఇవాళ ఇది జరగడానికి ముందు ఏజెండా కాపీ రావడానికి ముందు ఢిల్లీలో వచ్చిన ఒక ఇన్ఫో ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ కాలేదు కన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేసుకోలేదు కానీ ఈ ఎజెండా వచ్చిన తర్వాత అది కూడా కన్ఫర్మ్ ఏమో అని అనిపిస్తోంది ఈ యాత్ర ముగిసేలోగా అంటే బహుశా అరవై రోజులు కాబట్టి ఫస్ట్ మంత్లోనే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా వచ్చి యాత్రలో పాల్గొంటారు కొద్ది కొద్దిసేపు అక్కడ వాళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు అనే ఇది కూడా వచ్చింది ఏమైనా అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా ఆ దిశగా కూడా బీజేపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నేతలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏదైతే ఇప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో కూడా ఏదైతే బీజేపీ దూసుకెళ్తుందో అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అమరావతి విషయంలో అదేవిధంగా దూసుకెళ్లాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే మనకి విశ్వసనీయ వర్గాల నుంచి అందుకున్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే ఇప్పుడు అటార్నీ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు అటార్నీ జనరల్ కేకే వేణుగోపాల్ రిటైర్ అవ్వబోతున్నారు ఆయన స్థానంలో ముక్కుల రోతకి రాబోతున్నారు సో ముకుల్ రోతకి అటార్నీ జనరల్ గా పోతున్న నేపథ్యంలో ముకుల్ రోతకిని ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు మూడు రాజధానులకు సంబంధించినటువంటి బిల్లును పెట్టాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ బిల్లుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలన్న అంశాన్ని కూడా ముకుల్ రోతకి దగ్గర 
ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన అన్యాయులు కోరినట్లుగా మనకు అందుతున్నట్టు సమాచారం అప్పుడు బీజేపీ ముక్కుల రోతకి చాలా స్పష్టంగా ఇక మూడు రాజధానులని మీరు మర్చిపోండి హైకోర్టు ఇంత స్పష్టంగా తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు మూడు రాజధానులు పెట్టడం అన్నది అది అంత సబబు కాదు మళ్ళీ అది ఇప్పుడే అది కంటిన్యూస్ మ్యాండమేషన్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మూడు రాజధానులు పెడితే ఖచ్చితంగా మీకు కోర్టు ధిక్కారం అవుతుందన్న విషయాన్ని కాబోయే అటార్నీ జనరల్ ముకుల్ రోతకి అక్కడ చెప్పినట్టుగా తెలుస్తుంది అది బీజేపీ అడ్వైజరీతోనే మన కేంద్రం యొక్క అడ్వైజరీతోనే ఆ యొక్క అడ్వైజ్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్గానికి సంబంధించినట్టు వారికి తెలుస్తుంది బీజేపీ అయితే చాలా స్పష్టంగా కేంద్ర కేంద్ర నాయకత్వం అయితే అమరావతికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అందులో భాగంగానే ఈ అజెండాలో ఈ కొత్త అంశాలను చేర్చామన్న విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి రైట్ కృష్ణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ చర్చలో మీరు అప్డేట్స్ ఇచ్చినందుకు ఇక ముందుగా బీజేపీకి సంబంధించి భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు సరే కొంత వాళ్ళు తప్పులు లేదా పట్టించుకోకపోవడం నిర్లక్ష్యం ఉండబట్టే నిందలు పడ్డాయి ఆ నిందలకు అర్హులే ఎంతకాలం అమిత్ షా గారు తిరుపతి వచ్చి చెప్పేంత వరకు చలనం లేదు తిరుపతి వచ్చిన తర్వాతనే చలనం మొదలైంది అది ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీకి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఆ క్రెడిట్ కూడా ఇవ్వాలి కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్న యాంగిల్లో సో భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఈ ఎజెండా అమరావతే రాజధాని అని ఒక క్లారిటీ ఇస్తోంది అనుకోవచ్చా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక స్పష్టతను ఇచ్చింది ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎజెండా ద్వారా వెంకటకృష్ణ మీకు ప్యానల్ ఉంటే పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి అమరావతికి అమరావతి కోసం ఉద్యమం చేస్తుంటే రైతన్నలకి సంపూర్ణ మద్దతు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్తున్నా ఒక మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా మేలు అయ్యారు ఆ తర్వాత మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో వినాయక చవితి వచ్చింది ఆ వినాయక చవితి రోజు మీరు చంద్రుని చూశారు ఆ వరుసగా రెండు వినాయక చవితి చంద్రుని చూశారు మీ మీద నిందలు పడ్డాయి ఈ వినాయక చవితి చూడలేదు అనుకుంటా అందుకని క్లారిటీ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు చెప్పుకోండి ఇంకా అవన్నీ కేవలం మేము అలా వినాయక చవితి పూజ చేస్తా కాబట్టి మాకు ఆ నిందలు ఏం మా మీద పడవ ఉన్నాయి ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు మాకు బాగా మేము వినాయక చవితి బాగా అందరం కలిపి జరుపుకున్నాం కాబట్టి ఒకటి నేను మీ ద్వారా చెప్తున్నా మా పూర్వ అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ ప్రస్తుత అధ్యక్షులు సోమ్ వీర్రాజు గారు కానీ సంపూర్ణ మద్దతు అమరావతికి తెలపడం జరిగింది వారి ఉద్యమంలో కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం జరిగింది నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఈ రోజు ఒక వ్యక్తి స్వార్థం వల్ల ఒక వ్యక్తి కక్ష వల్ల ఒక వ్యక్తి దాని ఏమంటారు ఫ్రాక్షన్ మైండ్ లో ఆలోచించిన కారణంగా మనందరికీ అమరావతిగా కనపడే అమరావతి ఆయనకు మాత్రం కమ్మరావతిగా కనపడుతుంది అర్థమైంది కదనా అంటే ఒక వర్గానికి సంబంధించి ఒక వర్గానికి సంబంధించి వారిని ఇబ్బంది పెట్టాలి అని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నట్టే నిర్ణయం ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి శాపంగా మారింది అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా ఏందన్నా ఇదే మూడు ముక్కలాట అనుకుంటున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నపూర్ణ ప్రదేశ్ గా ఉన్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మీరు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు లేని విధంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా రోజు రోజు రోజుకి దిగజారిపోతా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఒకప్పుడు ఎంత గౌరవం ఉండేదన్నా స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ పరిహారంలో ఎంత గౌరవం ఉండేది ఈ రోజు ఎక్కడికి పోయినా సరే ఏందండి అసలు మీ మంత్రివర్గంలో ఉండే మంత్రులు వారు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని పక్క రాష్ట్రాలలో సరే నేను నిన్న హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చాను మూడు రోజులు హైదరాబాద్ లో ఉన్నా అడిగే దాన్ని సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకు బూతులు మంత్రులు తీసుకుని వచ్చి మీరు క్యాబినెట్ లో పెట్టుకున్నారు బయట ఎమ్మెల్యేలు అంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు అధికార పార్టీ మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ విధంగా ప్రజలకు ఏం మెసేజ్ ఇయ్యాలనుకుంటా ఉందని చెప్పి చేదరించుకుంటున్నారు బయట రాష్ట్రాలు ఇక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కూడా అది ఏం తగ్గట్లే అన్ని పార్టీలు నేను చెప్పేది ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి అన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నాయకుల గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారని చెప్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల్నే తెలంగాణ ప్రజలు అడుగుతున్నాను నన్ను మూడు రోజుల్లో దాదాపు కనపడినంతా ఏం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారంటే ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు గానీ ముఖ్యమంత్రి మీద గానీ బయట రాష్ట్రాల అభిప్రాయం ఉందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈరోజు సబ్జెక్ట్ వస్తే ఖచ్చితంగా అమరావతి ఒకటే రాజధాని ఒకే రాజధాని దాన్ని ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా ఎవరు అనుకున్నా అది జరిగే పరిస్థితి లేదు న్యాయస్థానాలు అండగా ఉంది న్యాయస్థానాలు అక్కడే అందుకని చెప్తున్నా ఒకటే రాజధాని ఒకే రాజధాని అక్కడే ఉంటుంది రైట్ 
श्रीनिवासरा इरव तेदीन केन्द्र प्रभुत् होमशाख निर्वहित सवेश सवेश राजधानी संबंधी कीलकम पाइंट आ सेंटनस सेंट्रल सपोर्ट फर् क्रिएशन आफ् न्यू कैपिटल सिटी अने सेंटन दीनमीद विश्लेषण श्रीनिवासराव गुंदर की नमस्कार नमस्ते अं जय अमरावती जय आंध्र प्रदेश गतस्था देवस्था वरकू पादयात्र मोदी मे प्रकाश जिन्न जगन्मोहन रेडी गुजरा मेसेज पंप अदे मूड राजधान बिल्कुल उपसंहरी आर्वा मारचि मूडो तेदी हाईकर्ट स्पष्ट मेजारटी स्पष्ट तीर्मा तीर्प इच्छी तरह अमरावती राजधानी मार्चे शासनाधिकार राष्ट्र प्रभुत् जगन्मोहन रेडी गो मेसेज इच्छा अदेटे आर्द सुप्रीम कोर्ट अपील चेयले इपड़ू पादयात्र महापादयात्र टू प्रारंभमी के प्रभुत्मी इपड़ी मेसेज रेप इरवो तेदी सामवेश विभजन हामी संबंधी विभजन चटा की संबंधी मिगता अंशाल मीद जगे चर्च और राजधानी निर्माणा की संबंधी बीजेपी इप्ड वरकू बानुगार लाट इतर बीजेपी पेदूट प्रति सारी चपिंदे भारतीय जनता पार्टी वेर के प्रभुत् वेर अंजार इपड़ चला स्पष्ट के प्रभुत्म तधाने अवकाश गत रेल ईदूर विजयवाड़ नगर अडरग्रउंड ड्रैने निर्माण कोसम के प्रभुत् वर्चिंदी राजधानी भाग इपड़ चला स्पष्ट मल्ली राजधानी गुरी राजधानी निधि माटेट इप्ड बीजेपी विधान महापादयात्रू रोज मंगलगि पेदवडपूड़ी रेवेन्द्रपाड़ो प्रवेश बीजेपी नायक कन्ना लक्ष्मी नारायण गार लंका दिनक अलागने नागभूषण गार चाल मंदिर पादयात्र कन्ना लक्ष्मी नारायण गार पार्टी की अद्यक्ष इट विजयवाड़ जो पुस्तक पुस्तक आविष्क सब अत्य स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी अमरावती राजधानी कटी उ इपड़ पार्टी इना चुनाव रेप के प्रभुत् आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती स्पष्ट चेयर मैं विज्ञप्ति इप्ड मेरी इंदाक वार्ता अद्ते अमित षा गारे अवकाश वास्तवा गत मन चाल सारू ना स्पष्ट चपाने पीठा एक्टा की अमरावती मेट बीजेपी उपयोग व्यूह उ राजकी व्यूहाल तपूा पैगा बीजेपी की मदत अमरावती की मदत वाल अमरावती आंध्र प्रदेश एकैक राजधानी को वाली बीजेपी निर्णय नचि बीजेपी की ओटे तपेम काबी नेपथ्य एवरी राजकीय कारण एवरी राजकीय व्यूहाल वाले अंटी मी 
అమరావతి పరిరక్షణ కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమంలో ఉన్న ధర్మం రైతుల త్యాగాల్లో ఉన్న ఆ త్యాగం అన్ని అన్నిటి ఫలితంగా అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగించే నిర్ణయం కేంద్రం నుంచే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏదో ఒక రూపంలో వస్తుంది అని నేను బలంగా నమ్ముతున్నానండి రేపు ఇరవై ఏడవ తేదీ సమావేశంలో ఇతర అంశాల కన్నా రాజధానికి సంబంధించిన అంశం మీద ఎక్కువ చర్చ జరగాలని అది కూడా ఇప్పుడున్న అస్పష్టతని పోగొట్టి అమరావతి అమరావతి ఏకైక రాజధాని అనే స్పష్టత వచ్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కొన్ని ప్రకటనలు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను రైట్ అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి విభజన చట్టంలో ఏ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ అనే ఒకే ఒక్క పదం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ క్యాపిటల్ అంటే ఒకటే రాజధాని అనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్టులో జరగడం కానీ ఏ క్యాపిటల్ అంటే ఒకటే రాజధాని అనే బేస్ చేసుకుని కోర్టు అంత పెద్ద జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం కానీ కంటిన్యూస్ మ్యాండమస్ ఉంటుందని జడ్జిమెంట్ ఒక మైల్ స్టోన్ లాంటిది ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తీరు కానీ మనం చూసాం ఇవాళ ఈ ఎజెండాలో కూడా క్యాపిటల్ సిటీ అన్నారు తప్ప క్యాపిటల్ సిటీస్ అనేది వాళ్ళేది కాబట్టి ఇది ఒకటే రాజధాని అనేది ఒకటి స్పష్టత వస్తుంది సో అక్కడ ఎలాంటి అంబిక్విటీ కానీ ఏమీ లేకపోయినా ఈ సమావేశానికి వెళ్ళబోయేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము ప్రభుత్వంలోని అధికారులు వెళ్తారు వెళ్ళి అక్కడ ఎలా మద్దతు మద్దతు అంటే ఏముంటుంది నిధులు ప్రధానంగా నిధుల సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఒకదానికి కాదు మేము మూడు కట్టుకుంటాం ఆ మూడిటికి నిధులు ఇవ్వండి అని అడుగుతారా ఏదో ఇవాళ ఏదో వార్త చూసాం ఒక దగ్గర అమరావతి ప్రాంతంలో కేంద్ర సంస్థలు వాళ్ళ కార్యాలయాలు ప్రారంభించాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ వద్దు రాజధాని మార్చేస్తున్నామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడ్డుపడింది అనే వార్త చూసాం సో అట్లా అడ్డుపడే అవకాశం ఉంటుందా అనేది కూడా చాలా కీలకమైన అంశమే దీని మీద గఫూర్ గారు శ్రవణ్ కుమార్ గారు అలాగే పట్టావి గారు రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ గఫూర్ సాబ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా కాలంగా ఎక్కడైతే బటన్ ఉందో ఆ బటన్ నొక్కడం లేదు కేంద్రం ఈయన బటన్లు నొక్కుతున్నాడు కానీ వాళ్ళు అసలు బటన్ అక్కడ ఉంది వాళ్ళు నొక్కడం లేదని చాలా సందర్భాలు చర్చించాం మీరైతే మరీ గట్టిగా వాళ్ళు వాళ్ళు నో అంటే ఈయన ముందుకు వెళ్తాడా అసలు అంత సీన్ ఉందా అని మీరు ప్రశ్నించేవాళ్ళు ఇవాళ ఈ ఎజెండా కాపీ చూసిన తర్వాత మీ స్పందన ఏంటి వెంకటకృష్ణ గారు ఇది మొదటి సమావేశం కాదు ఇది ఇరవై నాలుగవ సమావేశం అవును ఇరవై మూడు సమావేశాలు అయిపోయినా ఇరవై నాలుగు సమావేశంలో కూడా పాల్గొనే అధికారులు మాత్రమే అవునవునవును అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు అవును అధికారుల స్థాయిలో మరి వాళ్ళు అంత స్పష్టంగా చెప్తారా ఏమిటి అని మనం చూడాల్సిందే ఒకటి నిజంగా కనుక చెప్తే నేను అభినందిస్తాను ఎందుకంటే ఎంత కాలం అండి ఇది ఎంత కాలం రావణ కష్టం కావాలండి ఇది నేను ప్రాణాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా భాను ప్రకాష్ గారు చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు అబ్బు ఆ మేము కమిటెడ్ అని ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు నా చూసినాం చూసినాం ఇవన్నీ చూసినాము ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మీ జీవన్ నరసింహరావు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి బయట వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టినాడు ఎటువంటి పరిస్థితిలో మేము జోక్యం చేసుకో మూడు రాజధానులు అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది అని చెప్పినందువల్లనే కదా ఇంత గందరగోళం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంటే రాష్ట్రాన్ని విభజించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏ పార్టీ కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేదు ఎటువంటి పరిస్థితిలో రాజధాని మీరు అసెంబ్లీలో తీర్మానం ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకోరు సొంతంగా చేసుకున్నది కాదు ఇది అసెంబ్లీలో తీర్మానం అన్ని పార్టీలు బలపరిచాయి ఎవరికి ఏ రిజర్వేషన్ ఉన్నా అందరూ బలపరిచినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ రోజు ఎక్కడ వ్యతిరేకించలేదు ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు ఏం మాట్లాడలేదు మరి అట్లాంటిది ఒక ఏకగ్రీవ తీర్మానం అసెంబ్లీలో అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ ఆ మాట కట్టుబడి లేదు బీజేపీ ఆ మూట రాజధానులు పెట్టుకోవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టమని చెప్తూ వచ్చింది కాబట్టి జగన్ గారికి పొమ్ములు వచ్చినాయి సరే రేపు ఇరవై నాలుగో తేదీ ఎందుకంటే వాళ్ళ వైఖరిలో మార్పు వచ్చింది అనేది ఈ మధ్య జీవీఎల్ గారు చెప్పారు ఓటే రాజధాని మా పార్టీగా మేము తీర్మానించే ఆ మంచిదే అది అది అధికారులు చెప్పలేరండి 
అది ప్రధానమంత్రి గారు లేదా హోంమంత్రి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానం ఇది భారతదేశంలో మూడు రాజులు మూడు రాజధానులు ముప్పై రాజధానులు పెట్టుకోవడం కుదరదు అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని మేము గౌరవిస్తున్నాం పార్లమెంట్ చట్టాన్ని అమలు చేరా అందుకోసం అమరావతిని డెవలప్ చేస్తామని ఒక ప్రకటన ఇస్తే రాష్ట్రం హర్షిస్తుంది కదా ఆ రకంగా వాళ్ళ ఇమేజ్ కూడా పెరుగుతుంది కదా కాబట్టి ఇప్పటికీ వేయి చేస్తున్నారండి తూకమేస్తున్నారు తెలుగుదేశం అనుకూలంగా ఉందా ప్రజల్లో లేదా జగన్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉందా వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ సీటు కావాలా దానికోసం తూకమేస్తున్నారు ఈ రకంగా ప్రజల యొక్క మనో అభిప్రాయాలతో ఆటలాడుకుండవడం మంచిది కాదు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారి పార్టీకి ఆయన ద్వారా నేను చెప్తున్నాను దయచేసి ఇప్పటికైనా సెటిల్ చేయండి ఇది సెటిల్ చేయడం మేము ఇప్పుడు సోము వీరాజు గారు ఒకరు చెప్తారు జీవీఎల్ నరసింహరావు ఒకరు చెప్తారు కాదు పా పార్లమెంటరీలో ప్రధానమంత్రి గారు పార్లమెంట్లో ప్రకటించకపోయినా ప్రధానమంత్రి గారు అమిత్ షా గారు ఇద్దరు కలిసి మా అభిప్రాయం ఇది అని చెప్పండి అప్పుడు ఇలా కొమ్ములన్నీ వంగిపోతాయి ఇలా సైజ్కి వస్తారు ఇల్లు ఆ రకంగా చేయాలనేది నేను కోరుకుంటున్నానండి మిగతా అజెండాకు సంబంధించి రాష్ట్రం జరిగిన అన్యాయము ఇప్పుడైనా సర్దిద్దాం అంటున్నారు అట్లా ఇట్లా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం కాదు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈరోజు కేసీఆర్ గారు అంటున్నారు అసెంబ్లీలో మనం దాదాపు పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు బాగున్నాం అని అంటున్నాడు మనమేమో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ఇవ్వాలని మనం అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని అంశాలు ఖచ్చితంగా తేలిస్తే రాష్ట్రానికి స్పష్టత వస్తుంది ఇప్పుడు మన విభజన తొమ్మిదో ఆర్టికల్లో ఉండేటువంటి శాఖలు కానీ అట్లా సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం కావాల్సినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం చాలా అవసరం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాజకీయంగా ప్రకటన రావడం చాలా అవసరం భారతీయ జనతా పార్టీ పైన మాటలు కాదు పార్లమెంటు సాక్షిగా అటువంటి ప్రకటన చేసి మేము ఒకే రాజధాని దాన్ని బలపరుస్తాము కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సంస్థలన్నీ మొదలు పెట్టమనండి ఎవరు వద్దన్నారు వాళ్ళు ఎవరు వద్దనడానికి వాళ్ళు వద్దంటే వీళ్ళెందుకు ఆగాల కాబట్టి రాజధాని మా దృష్టిలో అమరావతి అని స్పష్టం చేసి అమరావతిలో ఆ సంస్థలన్నీ ప్రారంభించమనండి అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయమనండి అట్లా కాకుండా మాత్రం ఊరికే ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు అయిపోయినా ఇరవై నాలుగు ఇదే అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకో అతి పిలుస్తారు దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు అనేసి నేను తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క వ్యూ ఏంటి యా డెఫినెట్ గా ఇప్పటి వరకు ఒక అంబిక్విటీ కంటిన్యూ అయిన మాట వాస్తవం కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏది కోర్టుల్లో అఫిడవిట్లు వేసే విషయంలో కాని అది మా పరిధిలోనే అంశం కాదని చెప్పిన మాటల్లో కానీ ఇట్లాంటి రకరకాలుగా ఆ మూడు గాత ముప్పై చేసుకోమని మాట్లాడిన వాళ్ళు కానీ ఎన్నో ఎన్నో చూసాం కానీ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఈ తరహా ఎజెండా రావడం అనేది పైగా ఇందులో ఇంకోటి కూడా ఉంది ఆ వెనుకబడిన జిల్లాల అభివృద్ధి ఏడు జిల్లా అంశం కూడా ఉంది సో పట్టాభి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూ ఏంటి వికే గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నమస్తే అదేవిధంగా ప్యానెల్ లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం యా ఇందాక మీరు ఏదైతే ఇవాళ ఎజెండా గురించి అనేక విషయాలు ప్రస్తావించారో దానిలో కీలకమైంది ఏంటంటే సెంట్రల్ సపోర్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ క్యాపిటల్ సిటీ సిటీస్ అని కాకుండా సిటీ అన్న మాట వాడారు ఇక్కడ సో దాన్ని బట్టి ఇవాళ మనం ఈ డిబేట్ అంతా కూడా దేనికి పెట్టుకున్నామంటే ఇవాళ కేంద్రం ఒక రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని అది అమరావతి మాత్రమే అన్న స్పష్టత ఇచ్చినట్టు మనం భావించి వాళ్ళ మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం సెంట్రల్ సపోర్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ క్యాపిటల్ సిటీ నో సిటీస్ కాబట్టి మూడు రాజధానులు అనేది ఇక్కడ లేదు ఓన్లీ రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని ఒక్కటే రాజధాని అది అక్కడే అమరావతిలోనే అండి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం దీనికి మూలం ఏంటంటే అది కూడా ఇందాక మీరే ప్రస్తావించారు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ ఫైవ్ టూ లో చాలా స్పష్టంగా దేర్ షెల్ బి ఏ న్యూ క్యాపిటల్ ఫర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ ఫైవ్ టూ లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇవాళ కేంద్ర హోం శాఖ కూడా అంటే ఇవాళ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ ఆధ్వర్యంలోనే ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనేది రూపొందించబడింది కాబట్టి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించబడినటువంటి చట్టంలో అంత స్పష్టంగా దేర్ షెల్ బి ఏ న్యూ క్యాపిటల్ ఫర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉన్నప్పుడు దానికి విరుద్ధంగా వారు ఏ రకంగా కూడా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళ ఎజెండా ఏ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కి సంబంధించి అంశాల మీద చర్చించడానికి సమావేశాన్ని 
ఏర్పాటు చేశారో దాని యొక్క ఎజెండాలో కూడా వాళ్ళు న్యూ క్యాపిటల్ సిటీ అని మాత్రమే వాళ్ళు మెన్షన్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ స్పష్టత ఇవాళ మనకు వచ్చిందనే మనం భావించాలి దాన్ని మేము కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము కూడా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం రెండవది వీకే గారు ఇదే ఐ మీన్ రాజధానికి సంబంధించి అసలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ వల్లభనేని బాలసౌరి అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి దానిలో కేంద్రం మద్దతులో మద్దతుతో చేపట్టాల్సినటువంటి అనేక ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వారు ఇరవై నాలుగు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదినే పార్లమెంట్లో ఒక ప్రశ్న వేయటం జరిగింది దానికి చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజున కేంద్ర మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానంలో రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ క్లియర్గా నీతి ఆయోగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ థర్టీ త్రీ డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ అమౌంటింగ్ టు థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ అమరావతి ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి డిపిఆర్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందాయి వాటిని మేము ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై నాలుగునే కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో సమాధానం ఇచ్చినప్పుడు ఇవాళ తప్పనిసరిగా అమరావతి రాజధానికి కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది గతంలో మరి రకరకాలైనటువంటి వ్యాఖ్యలు ఎన్ని చేసినా కూడా ఇవాళ ఆ రకమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి విధానంతో ముందుకు వెళుతున్నందుకు మనం ఒక రకంగా సంతోషించాలి రెండవది వీకే గారు ఇదే రేపి రియార్జ్ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఇవాళ మనం ఎజెండాలో మనం చూసినట్లయితే రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ర్యాపిడ్ రైల్ ర్యాపిడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇది కూడా ఎందుకు ప్రస్తావించారంటే ఏపీ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ లోనే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షల్ టేక్ మెజర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ర్యాపిడ్ రైల్ అండ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ ది న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ లోనే అమర న్యూ క్యాపిటల్ అమరావతి రాజధాని ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ర్యాపిడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఏపీ రియార్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో చాలా స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఆ అంశాన్ని కూడా వాళ్ళు రాశారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీకే గారు మార్చి పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన ఇదే అంశాన్ని మా పార్టీకి చెందినటువంటి ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ గారు పార్లమెంట్ లో ప్రస్తావించినప్పుడు పీయూష్ గోయల్ గారు క్వశ్చన్ నంబర్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ లో ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే పీయూష్ గోయల్ గారు ఈ ర్యాపిడ్ రైల్ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి మేము ప్రాజెక్టు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం దాదాపుగా పదిహేడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టు కూడా సిద్ధం చేసాం కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళ తరఫున ఇవ్వాల్సినటువంటి షేర్ ఇవ్వకపోవటం వల్ల దీన్ని మేము ముందుకు తీసుకువెళ్ళ తీసుకు వెళ్ళలేకపోతా ఉన్నాం మేము అమరావతి రైల్ కనెక్టివిటీకి కట్టుబడి ఉన్నాం అని పీయూష్ గోయల్ గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా పార్లమెంట్లో చెప్పారు కాబట్టి రేపు ఇదే అంశం చర్చకు వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేపు ఇరవై ఏడవ తేదీన జరగబోయేటటువంటి సమాధానంలో ఏం సమాధానం చెప్తుందో ఇవాళ చూడాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద స్పష్టత తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా అమరావతి రాజధానికి సంబంధించే ఇందాక మీ ఢిల్లీ బ్యూరో కానీ మీరు కానీ ఇవాళ అనేక మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందినటువంటి సెక్రటరీస్ కూడా రేపు మీ మీటింగ్కి హాజరవబోతున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు దానిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వీకే గారు ఇవాళ అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి దాదాపుగా నూట ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది దాదాపుగా మరి ఇదే అంశానికి సంబంధించి నితిన్ గడ్కరీ గారు కూడా పార్లమెంట్ లో చాలా స్పష్టంగా గల్లా జయదేవ్ గారికి సమాధానం ఇవ్వటం జరిగింది గల్లా జయదేవ్ గారు సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడిగారు మార్చ్ ఐదు రెండు వేల ఇరవైన ఇవాళ నూట ఎనభై రెండు కిలోమీటర్ల అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ జగన్ సర్కార్ మూడు రాజధానుల అంశాన్ని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా మీరు డ్రాప్ చేస్తా ఉన్నారా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా మీరు అటకెక్కిస్తా ఉన్నారా మీ వైఖరులు ఏమన్నా మార్పు ఉందా అని కూడా అడిగారు వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద ప్రపోజ్ త్రీ న్యూ క్యాపిటల్స్ ఇన్ ద స్టేట్ అని అడిగినప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ హెస్ అరైజ్ విఆర్ గోయింగ్ ఎహెడ్ విత్ ది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ మూడు రాజధానుల అంశాన్ని మేము పరిగణనలోకి తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి నితిన్ గడ్కరీ గారు మార్చ్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై అయినా పార్లమెంట్ లో సమాధానం చెప్పారు కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి అంశం కూడా రేపు చర్చకు రాబోతుంది కాబట్టి ఇవాళ కేంద్ర
रेप सामवेश चर्चक राबोनाई काबी सवेश सदर्भंग के प्रश्न राष्ट्र अड़गबो राष्ट्र प्रभुत्म यह रक वार जवाब चपेबो दाने पैन के प्रभुत्व वैखरी यह रक उने मन वे चूड़ा ये राजधानी अंशा की संबंधी वाल एजेंडा वाल पुपरचन अंशो न्यू कैपिटल सिटी अने प्रस्ताव चो दाने बटी मल्लोसारी आंध्र प्रदेश की ओके राष्ट्र ओके राजधानी अभी अमरावती मत विषय मल्लोसारी चाल स्पष्ट मन को अर्थ वीके श्रवण कुमार गुडविंग श्रवण कुमार गार इकर्ट स्पष्ट चप्पन तरवा मार्क जडिमेंट इच्छी अंदर भाव अट न्याय निपणा वार कोर्टी मजी जडी यानी याद अंदर चप्पन तरवा इंका इंक गंतर ले प्रभुत्व इन पिल मोकल वे लेंका अच्छी तरवा दाँ सागदी सागदीस्त इकाका स्टील अभी पेंग उ इप्डवर को इजे ले कदा सो so, इत तरवा रेप इरव तेदीन राजधानी और अंत आ सेंटन यान मन इप्डवर को डीकोडा प्रकार राजधानी अने से सैनसलाबी के सन्दमी अने ऐंगि कनबड़ती काबी मेमी राष्ट्र प्रभुत्में वन तग्त तपन पैस्थिचा गत्यंतर ले अमरावती कंप्लीट तपद राष्ट्र प्रभुत् अनेक इंका पिल मोगल अवकाश विके गे ना परंग चादस्त माटता प्लीज हेलो मी पर्वे एंकंटे अंशा रे रे को चूड़ा वस्ट के प्रभुत् रे राष्ट्र प्रभुत् रे प्रभु विधा I'm not talking about BJP. I'm not talking about YSRCP. I'm talking about the central government and state government. These two provinces, Rajasthan, Pradesh, and Chhattisgarh, are twenty. Manchi, twenty, Chhattisgarh, and there are some legal parangga vislation jaya liye. This kate, ipuri kipuri da BJP vai kerlo, central government vai kerlo, marin di kaabati, irosu, mano dani ignore jese parshit ledu. Random shalu vike gar. Vokati, oka employee. ने मत पा ने मत पेस तरह मुफो तारीखन शाली अड़ता है शाली अड़कटा मन ये विधा चूस्त नंबर वन नंबर टू मन रोड वेतना बेगर मन बेचम अड़कता है पद रूपये उठेवे अन्न तीन लेनी इधनारी इन आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म के प्रभुत् दर पे चट प्रकार तन को रावास डबूल अड़क लेकिन और बेगर का मत को पद रूपये इस्ते नीन अन्न तिटा अड़क रेटेस आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म ये सिचुवे उदी राष्ट्र प्रजाक अर्थम कावाली के प्रभुत्वा अर्थम कावाली एंकंटे राष्ट्र प्रभुत्म आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्म के दर देहि उचा की केन्द्र दर इस्ते स्टाटे मैं राष्ट्र प्रभुत्म बतकनी चपटा की नीन ना चार्टी लीगल परज्ञा में बेगर परस्थित ले एनकंटे मुफ रोज वर्क का मुफ्ट रोज लीगल लिजिटमेट शाली डिमां हक ना अभी भाव की डिबेट नीन रे उदाण सी फोर आफ फिजिकल मेजर टू थौज फोर्टी ऐक्टे रे रे पदा चलता नीन विकगर एन कटे इट्स नाट ऐस इफ लाइक दट ना स्टा मार्च को रेप रेप मार्च को मार्च को केन्द्र प्रभुत्म पिल मोकल की राज चट पार्लमें द्वारा चीन चट ईद मंद राष्ट्र प्रजा भविष्य एदो मे इष्ट राजकीा की मिष्ट ओटल दुकान की राजकीा चे पथि का फिजिकल मेजर्स इंक्लूड टैक्स इनव दि सेंट्रल गवर्नमेंट शल टेक् अप्रोप्रियेट फिजिकल मेजर्स इनक्लूड आफर टैक्स इनव दि सक्सर स्टेट टू प्रमोट इंडस्ट्रियलेशे अंड एकनामिक ग्रोथ इन बोथ दि स्टेट नंबर वन नंबर टू दि सेंट्रल गवर्नमेंट शल सपोर्ट The programs for the development of backward areas in the successor states, including expansion of physical and social infrastructure. The central government shall provide special financial support for the creation of the essential facilities to the new capital for the successor state of Andhra Pradesh, including the Raj Bhavan High Court, Government Secretary, Legislative Assembly, Legislative Council, and such other essential infrastructure. This is the mandate. Given by the central enactment through Parliament. Parliament, yes. If the BJP passes in the, Congress passes in the, and if it is not a question for debate, it is passed by the central government. 
So the central government, whatever the government, the BJP government, Congress government, they have to oblige. This procedure is based on the two people who have passed the procedure section 94. In 2022, the government has been able to do the same thing in the country. This day, the government has been able to do the same thing in the country. This is the same thing in the country. राष्ट्र राष्ट्र अतिरुद्ध न्यायस्थानों जजमेंट टीचिंग दर्ते इधर इंप्लीमेंट चेंटर में दर कंटेम्प्ट ऑफ़ दी कोर्टेस ते समीर शर्मा इस द समीर शर्मा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ़ एपी अफ़ेडी विटे सर हाई कोर्ट लो ये अफ़ेडी विटो वी के गारु अफ़ेडी विट वन फोर ट्वेंटी � कैपिटल डेवलपमेंट के अंतर्फ़ फंड इच्छिंदी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्फ़ डेवलप अंतर्फ़ फंड इच्छिंदी केंद्र प्रभुत्व ने गता प्रभुत्व ये लार डिमांड चेसिंदी ये प्रभुत्व अंतर्फ़ डिमांड चेसिंदी ने कैट का रिकल का रास्कूट अच्छा दिस आर द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी Mile – नहीं नगरी ऐन जाएँगे आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रजल ऐन जाएँगे आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रजल की मेरे से दिखते माँ विकेट करो ये राष्ट्र चीफ सेक्रेटरी ऐसे नोटबंद पे पैरा सिक्स लो इट इस हम्बली सबमिटेड दैट दी स्टेट एड्रेस डी लेटर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड पादी पादी एनिमिति रेंडीवेला पादी एनिमिति रेंडीवेला one point nine lakh crore for meeting the expenditure of the development infrastructure in pursuance of the said letter. Andhra Pradesh Rashtra Prabhuttu, Padhi Enmiti Rendivayal Pajjandilu, Vakka Lakshya, Vakka Koti, Tommi Idhi Lakshya, Kotlu Rupayilu, E Rashtra Prabhuttu Anakke Capital Development Kosa Avasaramayana Adikithe, DPRs Koda, 62,625 crores DPRs Koda Pampisthe, Dhanikki Central Government Oka Clarification Adikindhi. That clarification was not even sent by the State Government till today. Rendivayal Pajjandilu, Lakshya Tommi Idhi Vayal Kotlu Avasaramani Capital City Kipa Pampisthe, Gatha Prabhuttu, Central Government is in the Central Government. You have clarified the DPR in 2020 and 2020. You have clarified the DPR in the Central Government. You have clarified the DPR in the Central Government. You have clarified the DPR in the Central Government. मेरे को प्रजल इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र प्रभुत्व इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र प्रभुत्व पंपिंग चक्कर ताड़ी का हक को मिक्ले था, इनको कटे। लास्ट पैर वन वन टू मिनट्स आई विल टेक फॉर बेटर डिस्कशन ऑफ़ दी टॉपिक को बिगेड़ा। पैर एट लो, इट इज़ रेस्पेक्टेबली सबमिटेड दैट एस एग्निस्ट 2015 and 21 Majjala Kendra Prabhutu Andhra Pradesh ki release chesil amount to Receipt from the Central Government is 1500 crores Receipt from the Central Government 1500 crores This is apart from the Neeti Ayogu Neeti Ayogu funds kaka Only infrastructure ki 15 vandala capital development ki 15 vandala kotlu rupai ilicchi chetul dhulupku na rashtra prabhutu Memo nadikin dhanta Laksha tommidhi vela kotlu avasar mai nadikin te Section 94 प्रकारम नाक हकुगा रावल अंटे 15 कोटलु रूपयल सेंट्रल गवर्नमेंट होच्चिनी स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड जेसिंदी बज्जेट लो 3 वेल 24 कोटलु रूपयल अंड लोन्स देग्यर नुँची वेरियस लोन्स देग्यर नुची प्रोक्यूर जेसिंदी 3 वेल कोटलु, 5 वेल कोटलु, इदी state government procure जेसिंदी, 15 कोटलु मात्र central government इच्चिंदी. मीरु एनमिदी समुच्चर आलके 15 कोटलु इस्तार, मीर गुजराथ की वक्क railway लेए निके लक्षन नार कोटलु इस्तार एंडी मीरु, मीर परपालिंचे केंद्रमलो, मीर इरोज अमरावत ये राष्ट्र प्रजल ने मौसम जेट अंगा था मीरू और वाईसी पे कल से इधरों कल से ये रोज रूपा ये लाखों नांदर प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्व आने की कैपिटल सिटी से ने सर्वनाशन जैसी ये रोज राज की आल कौसो मीरू रेपोतना यकर तेलुगु देशम पार्टी रेपोतना स्लम तेलुगु देशम पार्टी मतान मुझे जी मन 
గత ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక్క రూపాయి రిలీజ్ చేయలేదు బికే గారు ఒక్క రూపాయి అదే ఉన్నట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడగల స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడగల స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు అడుగుతుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీరు అట్లా చెప్తే అట్లా అడుగుతుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడగలేదు కాదు కాదు మీరు అన్నట్టు సరే ఎన్ని వేల కోట్లు ఇవ్వాలి ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఇవ్వాలి అనేది అది ఒక సెపరేట్ ఇష్యూ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ఇతర అవసరాల కోసం అప్పులు అడుగుతోంది అప్పులు తెచ్చుకుంటోంది రిజర్వ్ బ్యాంకులో రాజధాని కోసం వీళ్ళు అసలు అడగాలి కదా అలాంటిది వీళ్ళు అడగకుండా రాజధాని మొక్కలు చేసేసి మూడు మొక్కలు అని చెప్పి అసలు ఆ ప్రస్తావనే కేంద్రానికి చెప్పకుండా గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు కేంద్రం ఎలా ఇస్తుంది డబ్బులు ఇవ్వదు కదా విభజన చట్ట ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పన్నులు మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు కాదండి కాదండి నేను అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కొల్యుడయ్యి అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు దిస్ ఇస్ వాట్ మై ఫర్మ్ ఫార్మ్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు మీరు అన్న ఒపీనియన్ డెఫినెట్ గా ఇటీవల కాలం వరకు నేను ఇందాకే చెప్పాను మీరు వినాయక చౌత్రి నాడు చంద్రుడు చూశారు రెండు వినాయక చౌత్రి నేను ఫస్ట్ ఏ చెప్పా అమిత్ షా గారు మొదటి వద్దులే వద్దులే కానీ అవి చాలా ఉన్నాయి అందుకే చెప్తున్నా ఒక మాట వినండి ఒక మాట సార్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఒక మాట శ్రవణ్ కుమార్ గారు మీరు కాదండి మీరు కాదు సార్ ఒక మాట వినండి సార్ దయచేసి డెఫినెట్ గా అమిత్ షా గారు మొదటి పాదయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు అమిత్ షా గారు తిరుపతి వచ్చి అక్కడ ఈ సదరన్ స్టేట్స్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు బీజేపీ నాయకుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ నాయకుల్ని ఫుల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్లాస్ పీకితే ఇప్పుడు ఒప్పుకోవట్లేదు మరి భాను గారు ఒప్పుకోరు క్లాస్ అంటే కానీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్లాస్ పీకితే అప్పుడు వెళ్ళి పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు అప్పటి నుంచి అమరావతికి సంబంధించి బీజేపీలో ఒక కదలిక మొదలై అది వాళ్ళ పీక్స్కి వచ్చింది ఇవాళ పాదయాత్రలో రెండో విడత పాదయాత్రలో చాలా జోష్తో మిగతా పార్టీలతో పోటీగా పాల్గొంటున్నారు అది ఒకటి రెండవది యా డెఫినెట్గా కేంద్రంలో మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని అఫిడవిట్లు వేసినవి కానీ అందులో అది స్టేట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ మాకు సంబంధం లేదని వేసిన అఫిడవిట్లు కానీ హోమ్ సెక్రటరీ ఇటువంటి ఎన్నో చూసాం చూసినప్పుడు మనం విమర్శించాం ఏంటిది బాధ్యత లేదా ప్రధానమంత్రి శంకుస్థాపన చేసిన నగర నిర్మాణానికి కూడా ఇట్లా వీళ్ళే మాట్లాడితే ఇది ఏ రకమైన రాజనీతి అని మనమే మాట్లాడాం సో ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు అని పక్కన పెడితే ఇవాళ ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు లేదా ఇవాళ ఒక క్లారిటీకి వచ్చారు ప్రజలకు ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు యా డెఫినెట్గా ఇంకో విషయం కూడా ఉండొచ్చు ఇందులో రాజకీయ ప్రయోజనాలు కూడా ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కూడా అక్కడ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఏ రాజకీయ ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఒక నిర్ణయం తీసుకుందంటే డెఫినెట్గా తన రాజకీయ ప్రయోజనాలు కూడా చూసుకుంటాయి వాళ్ళు ఏమి సత్రాలు స మతాలు మడ మఠాలు నడపట్లే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అది బీజేపీయా కాంగ్రెసా టీఆర్ఎస్ఆ వైసీపీయా టీడీపీ ఆ పక్కన పెడితే అందరూ అంతే సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో సామె చెప్తారు కదా ఆలస్యం అసలు లేదనుకంటే ఆలస్యం మెరుగని మొత్తం మీద ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారని అనుకుంటున్నాం మనం చూద్దాం దీని మీద భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఏమి సమాధానం చెప్తారు అలాగే గఫూర్ గారు కూడా దీని మీద ఇంకేదో చెప్పాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు ఇందాక చూస్తున్నాను చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటా గఫూర్ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు సరే ఇప్పటి వరకు శ్రవణ్ కుమార్ గారు కొన్ని ఆరోపణలు అనాలో డౌట్స్ అనాలో తెలియదు అలాగే ఇందాక గఫూర్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వేలే వేలెత్తారు ఏదో దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికో లేకపోతే రిప్లై ఇవ్వడానికో నాకు తెలియదు వాటితో పాటు మీరు చెప్పాల్సిన ఇంకొక అంశం ఉంది ఈ పాదయాత్రలో నిన్నటి నుంచి బీజేపీ చాలా హుషారుగా పాల్గొంటోంది ఇవాళ కూడా ఇందాక శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు చాలామంది లీడర్లు వచ్చారని నేను ముందే చెప్పాను స్టార్టింగ్లోనే ఈ పాదయాత్ర మొదటి ముప్పై రోజుల్లోపే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈస్ట్ గోదావరి ఎంటర్ అయ్యే టైంలో కానీ లేదా వైజాగ్ సిటీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కానీ అమిత్ షా గారే రాబోతున్నారు పాల్గొంటారు అనేది ఒక విశ్వసనీయ సమాచారము లేకపోతే ఒక వార్త అనుకోండి పోని మీరు ఏమని అనుకోండి నేను విన్నది మీకు మీకు రాకంటే ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుందిలే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఇక కేంద్రం ఫర్మ్గా డిసైడ్ అయింది అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని నేను చెప్పేది ఎస్ ప్లీజ్ 
వెంకటకృష్ణ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మేము చెప్పాలి మీరు కానీ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మాకు అందితే అందితే ఖచ్చితంగా మీతో పంచుకుందని మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇంతకు ముందు గఫూర్ అన్న సరవణ్ అన్న మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు అమరావతి నిర్మాణంలో పూర్తిగా జోక్యం చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి అన్నారు బీజేపీ కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ నేను ఒకటి అడుగుతున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సంస్థలు అమరావతిలో కట్టాలంటే స్థలం ఎవరియాలన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కదా ప్రభుత్వం స్థలమే కండా గాలి లేవనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాలి లేవనే కట్ల కడతా కట్టా కడతారని చెప్పండి స్థలాలు ఇవ్వకుండా మీరు గారు ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే అందుకు ఈరోజు ఆంధ్ర జ్యోతిలో వచ్చిందన్న పూర్తి ఆర్టికల్ వచ్చింది ఒకసారి దాన్ని చదవమని చెప్పండి ఎన్ని సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సంస్థలు దాని నా దగ్గర ఉంది నేను చెప్పాను కదా వార్త వచ్చింది మీరు ఇస్తానంటే నేను వద్దంటానని క్లియర్ కట్ ఉంది ఎన్ని సంస్థలు దాదాపు ఇన్ని వందల సంస్థలు మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించట్లేదు మేము అగ్రిమెంట్లు అయ్యాము మేము అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇస్తే మాకు స్థలం ఇవ్వకుండా మేము ఎక్కడైనా దాన్ని పూర్తి చేసి చెప్పండి గాల్లో కట్టలేం కదా ప్రజాధనం కదా ఇందుకు సరవణ మాట్లాడుతూ పదహైదు వందల కోట్లు మాత్రం ఇచ్చారు అంటున్నారు అన్న డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ డిపిఆర్ లేకుండా ఏ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డబ్బు ఇస్తుందన్న ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాల కేంద్ర నిధుల్ని దారి మరణించే ప్రయత్నం చేస్తానన్న మిగతా రాష్ట్రాల వరకు ఆంధ్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాదు ఇక్కడ అన్ని విధాల దారి మరణించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ డిపిఆర్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కంకణ బద్దులై ఉన్నాం మేము ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని మేము ఒమ్ము చేయము మేము ఖచ్చితంగా ఏబిఎన్ ద్వారా చెప్తున్నాము డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే ఇమిడియట్ ఇమిడియట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు విడుదలేదానికి పూర్తి స్థాయిలో మేము ముందుంటామని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఒక్క జగన్ వంద మంది జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చినా సరే అమరావతి అమరావతి పునర్నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోలేరు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నేను ఈ మధ్య పోవడం జరిగిందన్న దాదాపు ఒక రెండు నెలల ముందు మా రామకృష్ణ మా జిల్లా అధ్యక్షులు అమరావతి ప్రాంతంలో పాదయాత్ర చేస్తే నేను కూడా ఒకరోజు వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ నేను చూసి రావడం జరిగింది మొత్తం పునాది పునాది రాళ్ళు సమాధిరాళ్ళుగా మిగిలిపోతున్నాయన్న పునాది రాళ్ళు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు నాకు తెలిసి గత ప్రభుత్వం దాదాపు తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు అమరావతి అక్కడ వివిధ క్వార్టర్స్ కోసం వాటి కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అవన్నీ ఇంకా పాడే పరిస్థితి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది పాడి పాడే పరిస్థితికి ఉందన్న ఎవరు డబ్బు అన్నది ప్రజల డబ్బు కాదా చెప్పండి ఎవరిది తప్పు చెప్పండి ఇప్పుడు మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదన్నా నిర్మించాలంటే స్థలం లేదు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేదు రోడ్లు లేదు డ్రైన్ లేదు వాటర్ లేదు ఏం లేకుండా ఏ ప్రభుత్వం అన్నా ఎలా వచ్చి ముందుకు ఖర్చు పెడుతుందన్న కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పుడు నిర్ణయం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటే తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఒక శాపంలా తగిలిందని చెప్పి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా అమరావతి ఒకటే రాజధాని అమరావతి ఒకటే రాజధాని దాని కోసం ఎంతైనా సరే ఎంత అంటే రాజధాని నిర్మాణం కోసం అసెంబ్లీ భవన నిర్మాణం కోసం కానీ సెక్రటేరియట్ కోసం కానీ కోర్టర్స్ కోసం కానీ న్యాయస్థానాల కోసం కానీ దానికి ఏమేమి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏవేవి రావాలో అన్ని ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్పి వచ్చి తీరుతాయని చెప్పి ఏబిఎన్ ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేసుకుంటున్నాను రైట్ కాకపోతే రేపు ఇరవై ఏడవ తేదీని జరగాల్సిన ఆ సమావేశానికి కూడా వెళ్ళేది అధికారులే నో డౌట్ అంతకు ముందు అధికారులే వెళ్ళేవారు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా అధికారులే వెళ్తారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అధికారులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న అధికారులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాటలే చెప్తారు కదా గఫూర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాటలు మీరే వీళ్ళే మీరేం మాట్లాడాలని ఆయన బ్రీఫింగ్ ఇస్తాడు వాళ్ళు అదే మాట్లాడతారు వెళ్ళి మాకు రాజధాని కాదు రాజధానుల కోసం డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడుగుతారేమో అట్ ది సేమ్ టైం అట్ ది సేమ్ టైం అట్ ది సేమ్ టైం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పాల్గొనే అధికారులు మోదీ గారు చెప్పినట్టుగానే అమిత్ షా గారు చెప్పినట్టుగానే మాట్లాడతారు మూడు రాజధాని కాదు నాన్న ఒకటే రాజధాని నాన్న అని వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం ఉంది సో ఇది వాయిదా పడుతుంది సమావేశం సరే సమావేశం వాయిదా పడినా వాయిదా పడితే ఇక అది భగవంతుడు అది బీజేపీని ఏపీని యా కామన్ సెన్స్ పాయింట్ సార్ ఇది ఇప్పుడు పెద్ద రాజకీయాలు అవసరం లేదు 
కాని మీ జీవెల్ నరసింహరావు నేను చెప్పిందే వేదము ఇది మా పార్టీ అధికార వైఖరి పెద్ద నాయకులతో మాట్లాడి నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పింది భాను ప్రకాష్ గారు చూడలేదా చూస్తే మర్చిపోయినాడా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏమిటంటే ఇక్కడ మేము ఏదో మిమ్మల్ని విమర్శించడం కోసం కాదు పాయింట్ ఏమి ఒక సమస్య ఒక రాష్ట్రం విభజన పొందింది అన్ని విధాల అన్యాయం అయిపోయింది మంచో చెడో కొన్ని నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా అసెంబ్లీ తీసుకున్నది దాన్ని మీరు ఆనర్ చేసే వాళ్ళు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజించింది మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ పార్టీ కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజించింది ఒక రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది ఆ రాష్ట్రంలో కొత్తగా సమస్యలు సృష్టిస్తుంటే నో ఎటువంటి పరిస్థితిలో మేము అనుమతించమో ఈ పద్ధతిలో సాగిపోవాల్సిందే అని కనుక మీరు స్థానంగా చెప్తే గట్టిగా చెప్తే జగన్మోహన్ పిలిచి చెప్తే ఈ డ్రామాలే ఉండవు సార్ ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారు ఎంత బాధ కలుగుతుందంటే ఈ రోజు రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మీరంతా పాదయాత్రలు చేసుకుంటూ మా ఊర్లోకి వస్తుంటే మా ప్రాంతానికి అన్యాయం చేస్తుంటే మేము చూస్తూ ఊరుకోవాలా అంటే ఏమిటి ఆయన ఏం చేశాడు రెవెన్యూ మినిస్టర్ గా ఉన్నంత కాలం అంత ముందు కూడా మంత్రిగా ఉన్నాడు అప్పుడేమైంది శ్రీకాకుళం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక సీనియర్ మంత్రి అట్లాగే రాష్ట్రంలో స్పీకర్ గా ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ రోజు అట్లాగే బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఎందుకు అనుమతిస్తున్నారు నేను చెప్తున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మంత్రులు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్రం గనక కన్నెర చేసి ఖబర్దార్ అని చెప్తే దాటి పోగలుగుతారా ఇల్లు మేము వాళ్ళు వేరు మేము వేరు ఇవన్నీ డ్రామాలు తెలుసు సార్ బీజేపీ వేరు ఇవన్నీ మేము చూసినాం ఎట్లా బీజేపీ వైసీపీని కాపాడుతూ వచ్చిందో ఎట్లా అప్పులు ఇచ్చిందో ఎట్లా డబ్బులు సృష్టించిందో ఇవన్నీ మేము చూసినాం సార్ ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పేది అంటే భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు డిబేట్ లో వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించారు ఖచ్చితంగా ఒక రెండు నిమిషాల భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించారు విమర్శించాలి కాబట్టి మాట్లాడతారు నేను ఒకటి చెప్తున్నా గఫూర్ అన్నా గఫూర్ అన్నా మేము మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాము మేము మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా జీవీఎల్ గారు కూడా జీవీఎల్ గారు కూడా జీవీఎల్ గారు కూడా అనేక పర్యాయాలు చెప్పడం జరిగింది అమరావతి రాజధానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడి ఉందని చెప్పి జీవీఎల్ గారు చెప్పడం జరిగింది అది ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు అంటున్నా జీవీఎల్ గారు చెప్పారు కదా అందరూ మా సోమి రాజు గారు అందరూ ఒకే మాట మీద ఉన్నాం మంచిది నిన్న సోమవీరాజ్ గారు కూడా పాదయాత్ర పాదయాత్ర పాల్గొనాలన్న సోమవీరాజ్ గారు కూడా పాదయాత్ర పాల్గొనాలి దురదృష్టవశాత్తు మా మాజీ మంత్రివర్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కిష్టన్ రాజు గారు మరణించారు కాబట్టి ఆ కార్యక్రమంలో వెళ్లారు కాబట్టి నిన్న పాల్గొనలేకపోయారన్న ఖచ్చితంగా వీరరాజు గారు పాల్గొనాల్సింది అనివార్య కారణాల వల్ల మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది నేనేం కాదన్న నేను చెప్పేది ఏమిటంటే భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అనేటువంటిది అనేక సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూ ప్రజల మధ్య ప్రాంతీయ తత్వాన్ని దారి తీస్తుంది ప్రజల మధ్య ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొడుతున్నారు దీన్ని అనుమతించకూడదు ఇప్పటికే నష్టపోయినాం తెలంగాణ ఆంధ్ర ఆంధ్రకు అన్యాయం చేసింది మళ్ళీ ఆంధ్రలో ఉత్తర తెలంగాణ ఉత్తర ఏ సమయంలో గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక్క మాట అంటే అడుగు దాటేటువంటి ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు అది చేయండి అన్న అని చెప్తున్నాను నేను రేపు చెప్తారేమో ఖచ్చితంగా ఆసిద్దాం చెప్తారేమో ఆసిద్దాం ఒక్క నిమిషం పట్టాం గారు అతి ఆశతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను సీనియర్ పొలిటీషియన్ గా మీరు గానీ లేకపోతే శ్రావణ్ కుమార్ గారు గానీ వ్యక్తం చేసే అనుమానాలకి బేస్ లేక కాదు బేస్ ఉంది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు అలా మాట్లాడడం క్రిటిక్ గా మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కొంత కొంత రాజకీయ వాతావరణం చూసుకుంటూ ఎప్పుడు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇది ఇది తప్ప ఒప్ప అనే డీటెయిల్స్ అనేది ఎలర్ట్ అయితే కానీ జరుగుతున్నది అదే 
जरिए ये कुड़ा आधे एकड़े ना ये राष्ट्र लोन है ना केंद्र लोन है ना तो इपुरो 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 ये रोबे ये रोबे तेरी ना पाँच नायक तो मार लाड़े कादन डी कादन डी तो मार सकते हो ना मन्दे एम बी कुछ और दो अमित सिंह तो सच्ची बोलते हो ना मतलब कहाँ दे तो तो रिश्तों बोलते ना रो ऐसे ऐसे जो क्या जेस को मनी में नायक लग चप्पन नट ना कादन डी यहाँ पे भी चप्पन ले कादन डी राज्य की ये मंटे ने मिक चप्पी अंता इधर ना कानून बोल ना क्लेद गानी राज्य की ये मंटे ने इधर कन्विंस आर कन्फ्यूज चेतना इपड़ मेर अन्नटे वाले जेस्तरे में इरवाई ये डू तारिक नार जेस्तरे में अधिकारे चे पंपतरे मुश्किल नहीं ली आम्रा वातले पालुम मदले टीने चुपतारे मो मर गेन देल सु संतोष मंडी चाचा संतोष मंडी ये जनता hopeful wishful thinking hopeful thinking ये नंदी जनता right anyway पटाप करो वो कमाटा court to आदेश आलू यंदु को अमलो चाहिए लेदु अनि केंद्र मार्गा इ केंद्र में अंतर्स पश्चिंगा कंटिन्यूस मैंने में से चप्पी गड़ूल पेटी नेला मून नेलो आर नेलो ने पेटी पूछ जाए में चप्पी तेरे कोड़ा मेरे इंदु को पूछ जाए लेदु कोटुल ने कोड़ा लेकर जाए रहा नेट का इसने बाजे तो कोड़ा केंद्र में दुन्टु दिखे था आलान देखिए आला आड़ी नेलदी से आवकाश में उन्नत Nen aneka projek samara waktu itu mudik pada minat pun aneka projek ni one by one nen dengi prestasi inchano rep meeting lo ke andar prabutto viti payna gatiga rastra ni nelayan alis minat pun ausro undi. Nau. Kalau samara waktu itu mudik pada minat pun aneka projek lagi, miri endu ke sahkaran cutle do, miri bumi endu kapu caparo, miri wata double miri endu kevaro, rapid rail connectivity akar leda, outer ring road akar leda, iwal adaya wedang ka DPR. Samara waktu itu anak tupero express highway. एक्सप्रेस हाईवे आकर लेता इंदा का डीपीआर लेवल है तो जब तो अन्नर बाना ना इंदा के निचप्पा मुप्पे तो में तो वाला कॉटन रोपा एक सामान्य इंच नेट में डीपीआर लो मार का ऑलरेडी अंदर है जब पे केंद्र मंत्रे या पार्लियामेंट में जब पे बिकाटे डिगा कावटी डीपीआर लो डांट 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 को न मेरे गट्टी का राष्ट्र प्रबंधन क्लियर जैसे न बाजी ना राष्ट्र प्रबंधन का तो पट्टा बना यार मेरा आड़गन नहीं प्रदेश में लो रेप मीटिंग लो रेप मीटिंग लो आंतमंदी सेक्रेटरी लो रेलवे बोर्ड चेयरमैन और अंदर उन्नार गावटी मेरे गट्टी का राष्ट्र प्रबंधन तरपनो चरण पंड अधिकार ले मेरे गट्टी डबल बैठे कोनगोल जैसा रो वाला पैर तो भूमल कोड़ा रजिस्ट्रेशन वाला आईपे है कहानी वाला इंदिरा का निकट निर्माण आल चापा टेट लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो लेते हो रोड कनेक्टिविटी आधे का दाम वाला कोर्ट जब पिंडे हाँ वाला आधा नहीं है चप्पी ने ना लेते हो लेते हो लेते हो कारण लेते हो ये फैसिलिटी ल डबल बेट कोण कोल जैसे ना पुरो कोर्ट तेर पामल चाहिए मन जब भी मेरे घट्टी का रेप मीटिंग लो नेला दे आले मेरे कोड़ा प्रेशर पैटा ले प्रेशर पड़ी तेरे ने ये वन्य कोड़ा मुंदी की कोनसा होता ही प्रेशर पड़ी तेरे ने अमरावत राजदान निर्माणों साकार हो तुंडे कावट आरक्षण रेप मेरे समावेशन लो व्यवहारिं आपको नहीं उन्ना नो ये ढंटे इपुरु कोटु इंता इधिका चेपिन तरवा था ये पादे यात्रा विषय लोग बड़ा डीजीपी का रो ये दे दो सा कारण चुपिस्तो रिजेक्ट चेस्ट नवान चेपिते कोटु निर्दोष दंगा कोट पारे स्तु पादे यात्रा की अनुमति चिंदी डेमोक्रेसी आना दी गातन लो इचन जजमेंटल कोट चेसिंदी आतीर पे इच्छना तरवात कोड़ा ये जी पादयात्रा दंडयात्रा ये लो मानुषला ये लो गुच्छनी चाल उन्ना या ये वच्चे वाल लवरो असल पादयात्रन समर्थिन चे वालो मानुषलो एक आदु अनि मार्टलार तुनारु मंत्रलु मंत्रला स्थाई कंटे कुन्ना वाल कोड़ा ये जी कोर्ट दिख करना कादा इंदा करना मदर्टी हाफ इन और लो रग्राम 
is it uh, not comes under uh, uh, the neontaru contempt of court no 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 prati an sandarbhamlo no contempt of the court kindaga teesukoravatam anedi court to contempt of the court lo ledhu vk garu etti paristhitullo evaraithe comment lo pass chestunnaro evaraithe deenni dandayatra antunnaro leda uttarandra me dandayatra antunnaro idi does not comes under the content of the court act absolutely okay. anybody can uh, infer anything evaro yashtu vachinattu vallu maatladochu eppudu contempt of the court avutundi vella padayatra ni rashtra prabhutvam addukoni meer munduku kadalataniki veeledu ani ante maatram adi content of the court kindaku vastundi anta gana padayatra ki attribute chesi padayatra ni vanda rakalaga vanda amshalaga vanda vidhalaga chalapala chalavalu palavalu chesi rashtra mukhya mantri okkulu mlo अड़ी वीके गुड़ तपे वावा मनोड़े मन एक्ना मन का मन के मनोड़ का मनोड़ो असल एग्जिस्टिंग चंपे के प्रभुत्म अलावरो मतकर्षण रेगतनी रघुराम कृष्णराजु टीवी माटा को चचिपयार मतकर्षण आयन मेद वन ट्वी फोर ए मतकर्षण रेगोटार एक् फेसबुक मेसेज पड़ते वन ट्वी फोर ए पड़ता वन फिफ्टी थ्री ए पड़ता मतकर्षण लगे इकंदा अ कमाधान आंसर प्रश्न आंसर राजकीय राजकीय में इप्ड उत्तरांध्र प्रजल एक्डते समय पाटिस्टो वाल रेगोटी मंत्री स्पीकर अदे इंकोटा और निम्स विके ग रेप उदय आंध्र यूनर्सीटी विद्यार्थुनी अंद वैसी नायक वेल की अड्डा तस्कोचि राष्ट्र प्रभुत्म वी कोर्ट अति इधो चूँ एंत दारणम गोड़ जरूनी अभी चपटा की अन्नी एफर्टस अन्नी रकाल प्रयत्ना राष्ट्र प्रभुत्म अधिकारिक अदे स्टेट स्पा स्टेट टेर्रिजम अटार चूड़ स्पर्ड टेर्रिज स्टेट स्पर्ड टेर्रिज जरग्ता एन अवकाश अन्नी अवकाश वाली इनवो चुस्कोर उत्तरांध्र यात्र एंटर आव तो ना चला दुर्मार्गा दौर्भाग्या मारण होम जगे अवकाश हो भाव अला जरगकूदी मन स्पूर्ति जरिए मतलब दाखिल स्पीकर कारण मंत्री कारण उत्तरांध्र एम एल कारण्र प्रभु कारण पूर्ति वैफल्य अला जरगदने आशिद उत्तरांध्र प्रजु अंत दूर आवेश परल कांति कामक मन इंतुदू चू ले सो चूदा अला जरगदने को वीलैवरो रेचोड़ते रिपोर्ट की अगर विद्यार्थु आंध्र यूनर्सी विद्यार्थुटे पोजिशन के अगर चुकने वाले अंत तुंदर रेचिपतार मैं अवान ले आशिदा अला जरगदने को श्रवण कुमार गार अं भान प्रकाश रेडिगार अं पटाभि गार कोलपूर श्रीनवासराव गार रघुराम कृष्णराज गार थैंक यू वेरी मच्छी चर्चा पागो इधी वाली डिबेट मल्ल रेप